मैंने मना किया था मत करो गड्डी का काम उम्र है तो अड्डी इन्नी मेहनत करने की है सवेरे से तीसरी गड्डी है वो भी लगातार तो पाजी थोड़ा आराम कर लेते थोड़ा रेस्ट कर लेते वो जी सांस लेने का टाइम है नहीं मेरे पास बहुत काम बाकी है वो जो गड्डी का वो मालिक कह रहा था जी मुझे कि अगर मैं छेती काम कर दूंगा तो मुझे वो तीन गुना पैसे देगा फिक्र ना करो जी बस मेरा काम खत्म ही होने वाला है वो पॉट मुझे मिल गया गड्डी का मैं बस अभी मैं ठीक कर देता हूँ बस बहुत हो गया बाबू जी हम हाथ भी नहीं लगाओगे आप ना किसी और मैकेनिक को बुला लीजिए प्लीज हाँ पिंड पिंड से बाहर गिराज है और तुझे फिक्र ना करो मैं अभी फोन फोन कर देता हूँ उसको शुक्रिया हाँ मैं करता हूँ मैं कर मैं कर लीजिए बाबू जी मैं कर लूँगा जी वो मेरी क्या जिद कर रहे हैं आप पुत्र बस चलिए ओए बहुत हो गया काम उठिए क्या खिला दिया आपने मेरे बच्चे को अगर संभाल नहीं सकती थी तो रखा ही क्यों नहीं मैं भी आज के बाद अपने बच्चों को आपके पास नहीं भेजूंगी मैं भी नहीं एक सेकंड भेजना भेजिए नहीं भेजना मत भेजिए लेकिन मेरी बीजी के साथ बदतमीजी की ना तो बाइक की कसम कह रही है तो फिर चला देनी है मैंने ना बता रहा जी हाँ इसमें मेरी बीजी की कोई गलती नहीं फिर किसकी गलती है हमने तो बच्चों का घर से ठीक ही भेजा था इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खिला दिया होगा नहीं मैं कुछ इन्होंने कुछ उल्टा सीधा नहीं खिलाया बच्चों ने कोई केक खा लिया था जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था और उनकी हालत और बिगड़ गई बल्कि बीजी ने तो बचाया बच्चों को वो जो शक्कर और नींबू का घोल बनाकर पिलाया था उसकी वजह से उनकी हालत ज्यादा नहीं बिगड़ी अब बच्चे कैसे हैं कैसे पुत्र बेटर है बंटी को बस एक ट्रिप लगेगी अब बाकी सारे बच्चे ठीक है और आप उन सबसे जाके मिल सकते हैं शुक्र मेरे सारे बच्चे बच गए हाँ बीजी बच्चों को कुछ नहीं हुआ है आपने कुछ नहीं खिलाया उन्हें लो मुझे तो मैं करता हूँ स्टेप उसको दो इंजेक्शन दिए से दो में देता हूं <laughs> क्या कर रहे हो भाई साहब आप शायद भूल गए हो कि आप डॉक्टर हो नहीं पहले इस हॉस्पिटल का बहुत नुकसान कर चुके हो आप अब और मैं कोई पंगा करूंगा नहीं नर्स जी आप ये इंजेक्शन लगाओ आप मेरे साथ बाहर आओ जी एक मिनट रणा चलो आप यहाँ से कोई बच्चा बीमार है उसे जरूरत है मेरी वो आपकी जरूरत यहाँ पे किसी को नहीं आप चलो वो तो पागल मत मैं उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तू रोक रहा है मुझे हाँ तो कैसे बचाओगे हैं जैसे मेरी बच्ची रिया की बचाई थी वैसे कोई तू अभी तक उस बात देख तू भी जानता है कि वो बात सच नहीं है पर अगर तुझे मानना है ना मुझे इल्जाम ही देना तो देता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ये बात सुकून देती है कि रिया जिंदा है और वो हेल्दी है और यही मेरा सच है पर तुम्हें इस बात को सच बनाए रखना है कि नहीं मैंने तेरी बेटी को मारने की कोशिश की है और मैं तेरा दुश्मन हूं तो बनाए रख इस बात को मैं क्या करूं साहब रहने तो सच क्या है झूठ क्या है मुझे इस बहस में पढ़ना ही नहीं है यहां मैं आपको इलाज नहीं करने दूंगा 
और आपको इलाज क्या मैं तो यहाँ कदम भी रखने दूंगा आपको पहली बार आपने जब यहाँ कदम रखा था ना तो हॉस्पिटल का लाइसेंस ही चला गया था तो बड़ी मेहनतें करके मैं ये लाइसेंस वापस लेके आया हूँ अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा भाई साहब मैं ये भूल गया था ये हॉस्पिटल जो है ना वो आपके नाम से आपकी जिद से और आपका जो मेरे प्रति गुस्सा है ना उससे कहीं बड़ा है पर अब अब मैं ये जान गया हूँ अपनी भूल को स्वीकार कर लिया मैं सुधारना चाहता हूँ इस बात को और ये डैडी जी का सपना है उनकी जिंदगी का ना सबसे बड़ा मकसद है और इसको पूरा करने के लिए राणा कुछ भी करेगा समझ में आई बात आपके भाई डैडी जी का सपना ना सिर्फ ये अस्पताल खोलने का नहीं था ये भी था कि उनका बेटा यानी कि मैं डॉक्टर बन पिंड वालों की सेवा करूँ पर मेरे प्यारे निके प्रा ने मुझसे मेरा वो हक छीन लिया झूठा इल्जाम लगा के मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दिया और लाइसेंस होता भी ना भाई साहब तो भी मैं आपको ये नहीं करने देता चाहे जितनी मर्जी मेहनतें करते गड़गड़ाते मेरे आगे और रहने दो आप यहाँ डॉक्टर बनने नहीं आए थे वहां अमेरिका के अंदर आपका काम हो गया था खत्म आपका हो गया था काटा तो आप आ गए थे यहाँ पे वरना आपने तो यहाँ इंडिया में पैर नहीं रखना था पता नहीं मेरे को ये भी सच नहीं है मैं जब चाहूँ न्यूयॉर्क जा सकता हूँ जाओ ना भाई साहब ये झूठ भी किसी और का बोलना जाना है तो जाओ ना फिर यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ से आपका दाना पानी खत्म हो गया है वैसे भी हमने खैरात बांटना ना बंद कर दिया भाई साहब ओए खैरात नहीं हक है मेरा ये तो आपका कोई हक नहीं है अभी हॉस्पिटल ना मेरे नाम हो चुका है और डैडी जी का सपना मैंने पूरा करना है तू नहीं पूरा करना होता तो इतने साल में कर नहीं लेता क्या पर बात पता है क्या राणे तेरे ना बस का नहीं है ये मेरा फील्ड है मैं ही करूंगा डैडी जी का सपना पूरा तेरे हाथ में आए तो घर की तरह बेच के पासे करना है तूने तो और आप क्या करते खेत की तरह बेच देते इसको बात कर रहे हो मुझे नहीं पता डैडी जी से कौन सी चॉकलेट ली है आपने पता तो मुझे भी है क्या कीमत मांगी है तूने घर पे रहने की ऐसी मान अस्पताल राणा अस्पताल नहीं होने जा रहा मां खुद गर्ज आदमी है तू और आप क्या हो मैं जो भी हूं ना तेरे से तो अच्छा ही हुआ तू निकम्मा था निकम्मा और निकम्मा ही रहेगा तू तो आप कौन सा काम के बचे हो है आपका भी लाइसेंस कैंसिल हो चुका है डैडी जी का सपना पूरा करने के लिए लाइसेंस चाहिए और वो आपके पास है नहीं और लाइसेंस हो भी जाता ना तो भी आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ पे रहना पड़ता उसके लिए या बता दो मुझे कोई नई टेक्निक आ गई है कि अमरीका में बैठ के वहां इंटरनेट से या लोगों की आर्ट की सर्जरी कर दोगे है? मुझे आए निकम्मा बोलने वाले बाप का खेत बेच दिया अमेरिका की टिकटों के लिए और लारे लगा रहे हैं सेवा देवा के बस ज्यादा बकवास ना रख के देना कान के नीचे मैंने तो हाथ मेरे पास भी है तू बंद करो अपनी बकवास अरे तुम लोग भाई हो ये दुश्मन ये सिखाया है हमने और ऐसे करोगे अपने डैडी जी का सपना पूरा विजय विजय वो 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 दार जी क्यों क्यों है क्यों है क्यों है डैडी जी कैसे हो क्या कुछ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ माड़ी सी खरोच सी आई है कुछ नहीं तो वीर क्या हुआ डैडी जी को रहने दो राना अंक खुश हो ना आप तो अब वीर कहने दीजिए मुझे खुश होना अब घर बेच दिया आपने पैसे फंसवा दिए हॉस्पिटल बंद करवा दिया और आप आपने खेत बेच दी वीर अपनी हाथ में रह तू हद की समझ तो तुम लोगों को नहीं है राने बस बहुत हो गया तो बीजी आप दे हो गए तुम लोग पर आज भी मैं तो माँ हूं अक्ल देना मेरा फर्ज है शर्म नहीं आती अपने डैडी जी के लिए जो सपनों के लिए एक पास तुम लोग लड़ाइया लड़ रहे हो और दूसरे पास उनके सपनों के नाम पर उनको पार पार तकलीफ तकलीफ दिए चले जा रहे हो 
शाबाश है बंचू शाबाश बाहर से बातों का प्लास्टर लगा रहे हो और अंदर उनको खोखला किए जा रहे हो वैसा कसूर तो आटा भी नहीं मेरा ही है आज मेरी ही वजह से सरदार जी तुम लोगों की जायज नाजायज हर बात मान रहे हैं ये सोच कर कि सा परिवार बिगड़े नहीं एक माँ को उसके बच्चों से दूर ना होना पड़े इसलिए वो मांगे की मत दे रहे हैं जो था वो दे दिया जो नहीं था उसके लिए जान दे रहे हैं कितनी बेवकूफ थी मैं उस तो, तो चंगा मेरा ऐसूना आंगा नहीं था काटू काट कलेश से नहीं होता जी नहीं अब नहीं सुने मैंने अपने अंदर की माँ की हूं मैं सरदार जी के जीवन साथी बन के सोचूंगी नहीं चाहिए मैं दिन रात लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए छोड़ दो सू शांति ना रहने दो सू जाओ तो लग दबा हो जाओ नहीं चाहिए बच्चे सच्चे सू कुछ नहीं चाहिए सी कल खुश संजोत सरदार जी होने आई माफ कर देना मैं कमजोर पड़ गई थी मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने बड़ा पूरा आंगन पापा जी से मांगा असी पहले ही चंगे से ठीक थे बाकी जिंदगी भी वैसे ही गुजार लेंगे मैंने बच्चों के साथ नहीं रहना ना संजो तो ना ऐसा ना करो बहुत तरसी है तड़पी है इनके लिए खुद से दूर ना कर उनको बच्चे वो तो खुद ही तो कहती रहती थी हमेशा बच्चों का काम है गलतियां करना बड़ों का काम है उनकी गलतियों को माफ करना तू भी माफ कर दे इनको कर दे मान और राणे इधर इधर देख इनके चेहरे को देख कैसे लटके हुए देख माफ कर दे नहीं सरदार जी मैं इनको माफ नहीं कर सकती बीजी 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 गलती होगी माफ कर दो मैं सॉरी जी संजय होते कर देना माफ इनको और बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है हैं सच्ची बीजी हम बहुत शर्मिंदा है वो एक कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान उनसे परेशान हो जाता है गलतियां कर बैठता है इनसे भी ऐसे ही हुआ है आओ गलती नहीं गुना है सरदार जी इनके हालात इनकी अपनी करतूतों की वजह से खराब है सठी वजह से नहीं जो सजा ये मुझे या आप को दे मैंने किसी को यह हक नहीं दिया कि मेरे पति के साथ बहुत सलूकी करें चाहे वो मेरे अपने बच्चे क्यों ना हो बच्चे माँ बाप की जान होते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि सब माफ कर दिया जाए प्यार अपनी जगह है और सही गलत अपनी जगह है। आप चाहे जो कह ले जो कर ले मैं इनको माफ नहीं करने वाली सं, सं, संजोत डैडी दिल छोटा ना करो पुत्रो है मैं बात करता हूं इससे मैं मना लूंगा इसको ए, ए, एक मेहरबानी करना आज के बाद ना दोबारा कभी झगड़ा नहीं करना अपना बीजी के सामने एक बार और ऐसा हुआ ना तो इसको मनाना मेरे बस में नहीं रहेगा संजोत हाँ, क्यों परेशान हो रही है उनपे हैं तेरे अपने ही बच्चे हैं वो ना। आप चाहते हो मैं आपसे भी नाराज हो जाऊ क्यों मानी आपने उनकी बातें 
साथ रहने की कीमत मांग रहे हैं साढ़े बच्चे तो वो भी इतनी बड़ी इस उम्र में आप इतनी मेहनत कर रहे हो और वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना किसके लिए इनके लिए सरदार जी जिनको अपने अलावा कुछ सोचता ही नहीं है अभी तो किराए की पहली किश्त बाकी है चौबीस हजार और इकट्ठा करने बाकी है अरे हवेली छुड़ाने के तो साठ लाख की गल ही ना करो कि के कहा से आएंगे और ये इन्हें तो अपनी चीजों के पड़े शांत शांत सचोत क्यों हो गया तेन तू पहले पहले तो तुम मुझे समझाया करती थी आज तू इतना परेशान हो रही है खुद क्यों परेशान ना हो आपने अगर घर के बाहर का दम रखा काम करने के लिए पीछे बात कर ले अपनी बीजी से जा बीजी आप ना राना को माफ कर दो सच में उनका ना दिमाग खराब हो जाता है ये मान भाई साहब की वजह से एक्सक्यूज मी इसमें मान की क्या गलती है तुम्हारी इस हालत के लिए इनफैक्ट इस पूरी फैमिली की हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ राना भाई साहब ही जिम्मेदार है अच्छा अब तो ये कहोगी ही ना हाँ तो गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना झूठा इल्जाम लगा रही हो और क्या बोलोगी तुम हाँ राना ले जाओ अपनी जनानियों को और कह दो कि तुम्हारी लड़ाई ये ना लड़े बीजी बीजी आई एम सॉरी लेकिन देखिए ना मैं तो अपने मन की बात करने आई थी लेकिन ये जिठानी जी ये कूद पड़ी हाँ मुझे आपसे बात भी नहीं करने दी हाँ तो अगर गलत बात बोलेगी तो बीच में बोलना पड़ेगा ही ना देख लो बीजी फिर से ये फिर से बोल रही है बस मेरे सामने लड़ाई नहीं करो जाओ जाके बार बहस करो देख लो यहाँ से ठीक है अच्छा खासा बीजी मान जाती अगर ये बीच में नहीं आती मूड खराब कर दिया यार ये बड़े तो बच्चों से भी बचकाने निकले अमृता आई नो रिया लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी जब तक ये लोग जेनुअली आपस में पैचअप नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला फिर तो भूल जाओ क्योंकि ये तो होने से रहा हो सकता है डॉलर मेरे पास एक आइडिया है निमृत को हमारी हर चीज से प्रॉब्लम है आई डोंट अंडरस्टैंड रिया गुड मॉर्निंग ताई जी गुड मॉर्निंग ताई जी गुड मॉर्निंग क्या वहां तबीयत तो ठीक है तुम्हारी हाँ जी क्या हुआ बेटा ऑल वेल ऑल ऑल वेल पर पापा की हालत बहुत खराब है रो रो के रो रो के क्या हुआ क्यों रो रहा है कल जो हुआ उसके बाद उनको रियलाइज हो गया है कि वो गलत कर रहे हैं आप प्लीज जाके उनको समझाइए ना और हो सके तो प्लीज प्लीज ताहे जी उनको एक बार गले लगा लीजिए प्लीज एक बार वो ना अपनी सारी प्रॉब्लम सारी शिकायतें सब कुछ भूल जाएंगे उन्हें ना एहसास है अपनी गलती का और वो पछता भी रहे हैं सच में इधर रिया वो ना तेरा बाप बाद में बना है मेरा भाई बचपन से है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए ना तो वो खुद आता है माफी मांगने के लिए किसी को भेजता नहीं बीस साल गुजारे मैंने उसके साथ 
पूरे बीस उनमें से एक बार भी भाई साहब को मैंने अपने लिए रोते नहीं देखा तेरी कोशिश अच्छी थी बेटा पर मैं जानता हूं कि उसे इतना सा भी अफसोस नहीं है अपने किए का अगर होता ना तो मैं एक मिनट नहीं लगाता उसे माफ करने में उनके लिए ना सही तो कम से कम पीजी के लिए उन्हें माफ कर दीजिए चाचू ना पुत्र ना चाचू प्लीज बीजी बहुत परेशान है आज से पहले मैंने उन्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा सच में ना तो नाटक ही कर लीजिए प्लीज नाटक हाँ जी ताया जी प्लीज बीजी को खुश करने के लिए आपको पता है वो कितनी ज्यादा उदास है आपकी और पापा की लड़ाई से झूठ मोटी से उनके सामने ये लड़ाई खत्म कर दीजिए प्लीज इतना तो आप अपनी मॉम के लिए कर ही सकते हैं चाचू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos